看到你们的评论了，很多人这两天疯狂的想看《富江骑马》，嗯，这不他来了，嗯。是的，你们不是都想看富江的骑马交互吗？我费尽千辛万苦，终于找到了一位富江玩家呀！哎呀，看到男孩哥哥这么辛苦的面子上，大家能不能点个赞，点个关注啊？哎，你们别说啊，富江的动作和其他的女生见过的还真不一样。你看他先是撩了一下头发，然后侧坐着，直接抱住了马的脖子，整体来看还是非常的优雅和好看的呀，真美！哎呀。至于小女儿呢，和梦之女巫的其他女儿差不多，都是趴在马背上，然后再和你捉迷藏。哦，那富江驾驭战车也是和其他女生监管者不一样了，看她有点类似于在放娃娃的技能一样，看到没有？咱们仔细看一下。坐板凳也很好玩，特别是这种低的板凳。<咳>你们懂的，我是一个正经主播。啊啊啊！柯南，拿着手电筒去干啥呀、啊？你这是？小朋友，你是否有很多噩耗？为什么今天在这看漫画？我却在学画画，一直钢琴说话，别人在玩游戏，我却背着 A B C， 我想要一台大。<笑>剩下的时间交给你们行了行了，大长腿都看够了吧？哎呀，我真是懒得说你们。<笑>然后咱们也知道，富江做王座也是非常霸气的一种美啊！你们看，特别是这个表情和眼神，哎呀哎呀，真的是与众不同啊！哦，所以你们发现它十分之一的美了吗？<笑>还有就是小女儿做王座就比较乖巧了，只是简单的摸了一下手中的斧子而已啊，嗯，特别的乖巧。啊、好了，各位，视频制作不易，感谢你的鼓励呀、啊！找到一个富江真的是太难了，所以这个骑马的富江你还喜欢吗？感谢你的关注、点赞、评论、转发、加收藏，我是男孩，咱们下视频见吧，拜拜。